Ninapozama kwenye mitandao ya kijamii mara zote naona topic nyingi sana jinsi gani ya kufanikiwa anawezaje kufanikiwa njia mbinu 15 za kufanikiwa sio nini jinsi ya kufanikiwa stop Kila mtu kufanikiwa ni ndoto yake kubwa sana lakini nafikiri wote tunakuja kufika same flani hivi kuangalia kwamba kuna mambo uenda tunafanya kila siku sisi wenyewe na yanatufanya ayo mafanikio na sisi tuwe distant relatives Yaani tuwe ni ndugu wa mbali kabisa ambao hatuna ukaribu hata siku moja. So leo hii nitakupa mambo matano ambayo kwa msingi kabisa, kwa uchache kabisa, kwa urahisi kabisa. Trust me, ukiyashughulikia mambo haya lazima 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 utakuwa karibu zaidi na mafanikio kama usipofanikiwa moja kwa moja. Yeah, we're back in the Success Path Network, each one, teach one. Kama ndo unaniona kwa mara ya kwanza kabisa, kikisha una subscribe. Na pia una comment, una like, una share content hiko. Mtu mungine mbe, una amini, atakuwa na ihitaji. Ili tuweza kuenda mbele zaidi. Kwa sababu na amini zaidi katika kusaidiana. Sisi kama una damu, moja ya lengo kubwa kabisa la kumbwa kwe tulikuwa ni kusaidia watu wengine. Sawa, sawa. Ukiondoka kwenye kumwabudu mungu na kufanya yote ambayo tumegizwa, lakini kumbuka kusaidia watu wengine. Mwenye mungu anapenda, akiona viumbe wake wanasaidiana wale wenye kuweza wanaisaidia wa watu wengine kwa maana hiyo sio pesa tu content nzuri ambayo unajua inaweza kumsaidia mtu kwenye maisha yake share huo ndio msaada wako na hiyo ndio itakuwa sada kaya kwa usio so tunde moja kwa moja mimi naitwa Ezden Jumanne leo hii nataka nizungumzie mambo matano ambayo yanaweza kukuweka mbali sana na mafanikio na ukiamua kufanya the opposite basi atakuweka karibu zaidi na mafanikio so jambo la kwanza zile hisia za watu mara nyingi sana kuona kwamba Sijua watu watanifikiriaje mimi, sijua watu watanichukuliaje nikifanya hivi. Nikianzisha biashara ya kuuza mkaa mimi, si nitakuwa nuzi. Lakini watu watanionaje mimi, watu watu nami nimechoka. Si, yani you see. Now let me tell you, watu wengi sana mara nyingi wanakuwa wanawaza kwamba fulani atasema nini au watu watawaza nini kuhusu mimi. Now let me tell you this today kwamba as you are thinking what people will think about you, stop. They are not thinking about you. They are thinking what you are thinking about them as well. Na wao pia wanafikiria wewe unafikiria nini kuhusu wao. <laughs> kwa hiyo wewe wakati unafikiria kwamba huenda watu wananifikiria mimi sijui watanionaje sijui. No wao pia kwenye vichwa vyao yanaendelea wao wao kwamba wanawaza wewe pia unafikiria nini kuhusu wao. Kwa fikiria kama angekuwa simba na swala wakati swala anafikiria la jamaa sijui atanilukia afu fikiria simba na angekuwa anafikiria hivyo sijui swala atanilukia hapa nipige vichwa you know stuff like that. Kwa hiyo ni kwamba wakati wewe unafikiria watu wanakuwaza wewe it's not true. Wao pia wanawaza wewe unawaza nini kuhusu wao. Kwa hiyo mjanja ni ule atakayetambua kweli huu mapema na kuanza kuielekea njia yake moja kwa moja. Nini athari ya hiki kitu? Moja kwa moja watu wanajizamisha katika eh, gharama zisizokuwa za msingi kwa sababu mtu anaweza kaanza kuangaika kutafuta fedha labda za kununua mavazi ambayo alikuwa hayahitaji. Labda aangaike kununua simu ambayo alikuwa hayahitaji. Yaani simu ya gharama sana ili tu to prove a point kufanya watu pia wamuone na yeye labda yupo katika group fulani ambao watu wanaonekana kwamba they are balling wanaonekana kwamba yeye ndio labda wanakula bata wanaonekana watu ndio ambao maisha wameyapatia lakini unakuwa unajua kabisa kwamba kia uhalisia ndani yako inakuumiza wewe kwa sababu huo sio uhalisia wako wewe ikitokea kama watu wataamua kukuacha yani kwamba watakuwa labda mshamba nje jamaa sijui umetoka wapi jamaa wa ushago neno la Kenya kwamba jamaa aeleweki sijui nini wakaamua kukuacha kukutenga it's better why? Kwa sababu sometimes you need to love yourself more. Wewe jipende wewe zaidi kwa kujikubali zaidi katika hali ulionayo wewe kwa sababu uhalisia na ubora unaanza hapo. Watu watakapo kutenga na niweanzisha routine zako wewe mwenyewe. Na pointi ya pili ambayo inaweza kukuweka mbali kabisa na mafanikio lakini ukifanya kinyume chake basi inaweza kukuweka karibu zaidi na mafanikio ni tabia ya kupenda raha. <laughs> watu wanapenda raha kinoma. Sasa tabia ya kupenda raha inakuja namna hii na, na inanipa this quotation ambayo inasema hivi, uh, true freedom can be enjoyed by those who know how to say no. Kwamba true freedom can be enjoyed by those who are ready and are able to say no. Kwamba uhuru wa ukweli unaweza ukafurahiwa zaidi na wale watu ambao wanajua kukataa, kusema hapana. Watu wangapi wanaweza wakakataa wakawa wepesi zaidi katika kusema hapana? Let's say ni mwanafunzi wa chuo, chuo kikuu, unapa shoe degree yako fulani labda unaenda vizuri, alafu anatokea binti, anakuambia sijui amekupenda, sijui anakuletea nini mambo mengi, unaona huyu atakuja kunipotezea ratiba yangu. Wa, vijana wangapi wanaweza wakakataa ikiwa binti yule atakuja labda na anakuwa anakuletea hela, anakuletea mambo gani, anakuonyesha mambo gani. 
kitu hiki nakisema kwa sababu kinafanya kina vijana wengi sana walioko vioni kuanza kwenda astray na kuyaacha masomo na kuanza kushika njia nyingine kabisa. Mwisho wa siku kija kushtuka muda mchache umebakia hauwezi kukimbizana na muda ule kuweza kukacha kwa kila kitu ambacho kimekupita tayari. Fikiria katika tamaduni zetu labda kwa vijana ambao au watoto ambao wamefanikiwa kulia kwenye familia ambayo ina baba na mama na labda wote ni wafanyakazi. Mara nyingi sana unakuta unakuwa tu mtoto wa geti kali, si ndio mtoto wa geti, yani unakuwa wa getini tu, unakuwa unakaa nyumbani tu mpaka labda ufikishe miaka nane unaanza kuruhusiwa baadhi ya mambo fulani au mpaka ukimaliza labda form 4 labda sasa una, unaenda labda kusoma nje labda sasa uh, kwenye shule za mbali na mkoani kwako na nini ninachotaka kiongelea ni kwamba katika ile time ya mwanzo wakati unakuwa unakuwa chini ya uangalizi wa wazazi huwa kuna namna fulani unakuwa kwamba yani kuna, kuna kuna uhuru fulani huwa huinao na Kama ni wazazi wako makini zaidi wao na kueleza kwa nini utakiwi kuwa na uo uhuru kwa wakati huo. Sasa kinacho kuje kutokea ni kwamba mini meona sana. Kwa mfano wapada shule ambayo iko mjini kabisa. Chuo ambacho kipo mjini kabisa laba IFM pale. Kile chuo kuna vijana wengi sana ambao wamekua wakiharibika. Ambao mimi wapo wengi tunawafahamu pia. Yani wakiharibika wakija kuharibikia shuleni. Lakini walikuja walikuja ani yani watoto wazuri kabisa. Wametoka zao tabora, wametoka iringa, wametoka shinyanga, mwanzo hapi mikoa yote Tanzania. Wamekuja hapa kupiga shule au singida kule kwa kina Ivan. Wamekuja kupiga shule, wako vizuri kabisa. Let's say ni mtoto wa kike, anakaa room moja na wasichana wawili wa tatu. Baada ya wiki moja, wale wasichana wawili wa tatu usiku anatoka. Mwenzake kashazoe yani kafunga zake kilemba na kitabu anasoma. Wewe wewe twenzetu nyuma hapo nasikia kuna mziki unalia. Wapi? Ah mimi mimi nasoma mambo hayo sijazoea. Taratibu taratibu wanaenda wanarudi wana masimu mazuri mazuri, wanarudi wana mavazi mazuri mazuri, kwa hiyo wanaanza kum matokeo yake siku fulani anaweza kaamua na yeye kwenda kuangalia nini kinatokea na hiyo ndo siku ya kwanza ya kupiga hatua mbaya na inampoteza moja kwa moja. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kutoka kwenye kupata ule uhuru mtu hajajifunza au hajafundishwa jinsi ya kutumia ule uhuru. Kwa hiyo ndo maana nikasema kwamba true freedom can be enjoyed by those who are capable and able to say no. Uhuru wa ukweli ni ule ambao uhuru wa ukweli unafurahiwa zaidi na watu ambao wanaweza kusema no. Kwa hiyo ukiona upo kwenye grupu hili kwamba na wewe unaweza ukasema no. Kwenye raha, kwenye nini. Sasa kuna mengi. Na wajua mtu unaweza ukashindo kuchanganua hapa. Nikupeleke kwenye, kwenye ratiba ya karibu zaidi. Nyumbani kwenu. TV yenu. Au simi yako ya mkononi. Uwa ukishika simi yako unangalia nini zaidi. E, Bwana tukuna neno tumeliona hapa bragadosho. Suju bragadosho na manisha nini. Mtu angalia kwenye Google. Unaingia kwenye Google na nika bragadosho. Wakati unangalia bragadosho. Unaona maana yake. Oh bragadosho is when somebody is boasting. Au nini. Wakati unasoma maana ya neno. Unaona chini hapa laba linki flani. Au unamua. Kwa sabi YouTube pia ni search engine. Ni video search engine. Unamua kusearch kwenye YouTube. Unaona video inaelezea. Wakati unaelezea. Hapa chini unaona. Eh. Diamond bwana na demu mpia. Unaona haingwe ni cheki ba. Yaani hapo ni kwamba ume umeruhusu ume uhuru wako kutumia vibaya. Hukutaka kujilimit kwenda kwenye kile ambacho ulikuwa unataka kukitafuta. Wakati mwingine unazama kwenye video nyingine kiasi kwamba hata unasahau lengo lilivyo ulikuwa unatafuta nini hata ukumbuke. Kwa hiyo tukumbuke uhuru wa kweli unaweza kufurahiwa na wale ambao wanaweza kusema hapana. Kupenda raha zaidi, kuwe na mipaka. Too much of anything is harmful kwamba kitu chochote kikizidi kikexidi katika kiwango cha kawaida au limit ya kawaida basi kinakuwa na tatizo it's harmful tatizo sawa sawa tuangalie point ya tatu na jambo la tatu ambalo linaweza likakuweka mbali kabisa na mafanikio lakini ukifanya kinyume chake inaweza kuweka karibu zaidi na mafanikio ni kusoma lakini unakuwa hujaelimika school without education is then school without education what do you mean mtu anafika paka chuo kikuu ndio Watu wangapi wanamaliza mpaka vyo vikuu wanakuwa na nini lakini wanakuja kukuta kwamba yani wamemaliza shule lakini hawajaelimika kichochote. Kwa sababu shule inayohitajika katika kuendesha maisha haya na kukusaidia zaidi sio ile tu ya kujibia mtihani darasani. So na tunachelewa zaidi kwa sababu kwenye shule yetu mambo haya yamekuwa hayafundishwi. Tumekuwa tukikazaniwa zaidi piga hiyo biology, piga hiyo nini chemistry vizuri mzee, piga mathematics, you know piga vizuri commerce ili ufanye pepa. Baada ya kufanya pepa, material yetu kwanza unayagawa siku wadogo zako au bwana kuna watoto wengine wanaingia form 4 mwaka uwe unawagawia, si ndio? Baada ya hapo wewe na ile knowledge amna chochote, mtaani amna chochote. Watu wengi hata mimi nilisoma science lakini sioni nikitumia chochote science katika 
practice uh, katika maisha yangu ya leo you see hii maana ni kwamba shule sio mbaya shule ni nzuri kwa maana ya kukufungua kufungua macho yako ili sasa uweze kuiona dunia katika mwanga fulani uweze kujiongoza kwenda kupata kitu fulani ambacho kitakuwa bora zaidi inanitia simanzi sana nikiangalia katika era hii ya smartphones kwa sababu uenda ikapoteza lengo kabisa uenda wanafunzi wengi wasiende kuijua elimu ya ukweli kwa sababu imagine katika shule wanachosoma labda sio relevant alafu imagine hapo hapo kuna masuala ya smartphone yanawasubiri ya waonyeshe dunia ya udaku inaendeleaje dunia ya utandawazi inaendeleaje na watu bado wako busy bado hawajajifunza kuwa wamarekani hawajawaiga wakina Wiz Khalifa watoto wa huku bado wako from tour wajaanza kujichora matatu kutoboa masikio sio kufanyaje yani kuna mambo mengi sana ambayo ukije kuangalia unaweza kukuta yakamtoa mtu kwenye reli mapema sana sasa hivi kuliko zamani kidogo ilivyokuwa so sikuizi hali inatisha zaidi ndio maana tunajaribu kupeana maarifa zaidi kwamba wale ambao wako shuleni wako vioni wanasoma waelewe kwamba yani the game has changed na kutokana na hii access ya material ambayo tuko nayo ukiitumia vizuri na maana itakupa faida wewe mwenyewe Kwa hiyo kamwe usije ukawa mtu ambaye umemaliza shule lakini haujaelimika kitu chochote. Jihakikishie kwamba jihakikishie kwamba shule inakuepo lakini kuna kuwa kuna mambo ya ziada unayojifundisha kuhusu maisha yako wewe. Jifundisha kuhusu mambo mengi sana. Mambo ya dini yanafundisha mambo mengi sana ya kuhusu maisha lakini mambo ya maisha yenyewe yana mambo mengi sana ndani yake. Mambo ya familia, mambo ya ya sijui uh, mambo ya kwa mila the story yote haya ukisoma pia masuala yani yako mengi sana ambayo unaweza kujifundisha ya maisha na ambayo pia inaweza kuwa biashara nzuri sana ambayo unaweza kufanya same time ukiwa unaendelea mbele katika kujiongezea maarifa zaidi tuangalie jambo la nne na hili ni moja ya mambo ambayo yanaweza kukuweka mbali zaidi na mafanikio au ukifanya kinyume chake basi naweza kukuweka karibu zaidi to hang out with just anybody <laughs> Kuna watu wako tayari yani wao kuspend time na mtu yoyote tu. Yaani yoyote tu. As long as yule mtu akimwambia bana, "Oya mwanangu we, twenze tukaria kwa mara moja nini tukafanya issue fulani." Ah, poa. E bana, naomba uje usiju nisaidie issue fulani. Poa. E bana, twende hivi sijui nini nini. Poa. Yaani wewe mtu yoyote tu unaweza kukaa hang naye. E bana mwanangu njoo chichizi karata kidogo basi. Poa. Drafti, poa. Mpira, poa. E bana, hivi mwanangu, wale madem sijui vipi vipi sijui nini nini. Poa. <laughs> Don't be a yes man. Usiwe yes man kwenye maisha haya. Yaani you see uh, mara zote kama utashindwa kujiongoza kwenye ndoto yako wewe na kujenga ndoto yako na kuifanya kusaidie, basi mara zote utajikuta maisha yanakuelekeza kwenda kujenga au kutumika kujenga ndoto ya mtu mwingine. So hii inamaanisha nini kwamba usiwe mwepesi wa kukubaliana na vitu tu kwa sababu watu wamesema labda ni marafiki zako lakini mara zote nataka nikupe swali hili Ukiju, ukiweza kujiuliza swali hili likawa ndio kipimo cha wewe kwenda kufanya jambo fulani basi itakusaidia sana na kukusogeza karibu zaidi na mafanikio swali lenyewe ni jambo hili ambao unataka kwenda kulifanya au jambo hili ambao unataka kulichukua au mkataba huu ambao unataka kuusign au kazi hii ambao unataka kuingia au mke huyo ambaye nataka nikamuoe au mume huyo ambaye nataka kunioa je atanisogeza kwa kiasi gani katika ndoto yangu au jambo hili litanisogeza kwa kiasi gani katika ndoto yangu una ndoto fulani una matarajio fulani chochote kile unachotaka chochote kile eh ah wezi kwa hiyo mtu akinisindikiza kali yako nijiulize inanisogeza kwa ndoto eh yeah in, yes of course kwa sababu tunakwenda kufanya nini na je hicho kitu tunachokwenda kufanya huu muda utakaopotea does it is it worth it kwamba ina ina inalipa au huu muda wa kwenda career coach kumsindikiza mshikaji tu kwenda kutembea kuonana na washikaji wanauza viatu sijui ni na watu ni viatu aturudi tunarudi bila viatu je naweza nikakaa labda nikasoma nikajifunza kitu fulani labda so ukiwa unajiuliza maswali ya namna hii kuna watu wataanza kuona kwamba unajisikia unajidai unajitengatenga sijui na nini matokeo baadaye watu wanasema Uh, results is the name of the game matokeo ndio jina la mchezo baadaye ikija kuwa tayari ume, umetengeneza matokeo yako yamekaa vizuri watu wote sasa wataanza sasa kuona kwamba eh hey, bwana eh hey, bwana mbona jamaa yupo hivi nini lakini njia zako ni tofauti hawatakuwa na budi isipokuwa huja ukana wewe kuuliza na of course ukishatenza maisha utaona watu wanaanza kusogea wengi sana kwa hiyo hilo liweke akilini huhitaji kuhang na mtu yoyote tu 
kumbuka masuala ya kuhenga utina maana hapa tunaongelea marafiki mimi wana koti nyingi sana ambazo zinaongelea kuhusiana na marafiki na athari zao nionyeshe rafiki zako nitakwambia we ni nani ukitembea na mwizi utakuwa mwizi ukitembea na watu tisa waliochoka na wewe unakuwa wa kumi. if you hanging around with nine broke people you're going to be number 10 Kotsi ziko nyingi sana kusiana na marafiki. Nyingi mno ene tazishi. Wana, neza nikataja kama 20 quotes, lakini tuziache. So hiyo imeeleweka. To check point ya mwisho, number 10. Kuwa unapanga sana mambu mengi, bila kuchukua hatua. Planning too much, without execution. Hii wanaye watu wengi sana. Lakini nyuma yake mina fikiri wa kuna kitu ambacho kinawafanya watu wengi wawe na tabia hii. It's fear. What is fear? Fear ni uoga. Fear, fear, fear. Tulichanganua kidogo. Fear. F-E-A-R. False evidence appearing real. Uthibitisho wa uongo unaonekana kama kweli. Sikia. Uthibitisho wa uongo unaonekana kama kweli. Kwa hiyo, fear ni kitu cha uongo macho. Ndomana wata wa masishaji wengi wanakombia. Always make sure you face your fear. Learn how to face your fear. Yani, ufesi uoga wako, ufuate uoga wako. Kile kitu unachuki ugopa ndo kiende. Kwa sababu, uenda kwenye uoga wako ndo kuna mafanikio yako. Kwa kila utakapokono wa gopa kumba, ah, sinye ni mcheki bro, wezi dene hapa ni kusu biyashara hii, ah, lakini dah, jama yule nikana analinga, kinoma yule, kinuli mwana alipo zake yule, ah, yule jamaa yule, nikana alipo zake za kina Ivan yule, ah, sika hata nsikilizi yule jamaa, nungia gana kina Ivan. Yeni, ushi, we mwenye unanza kujengea kuta za kukublock kuendea jambo hilo. Lakini usikuto unge muendea jamaa kumba, bro, wezi dene, wana mina bongi la idea, mwana mutaka tuanza kuuza karanga kwenye shuye za msingi. Ah, mwanangu bonke la idea, mwenye nikuwa na waza. Sasa, mita yali na nani chungu kile cha kukangia, si fresh. Kwa nkanga, tunazasa shingapi, mtaji mina buku mbili. Apo ungeza jelo, usi ya buku mbili jelo, tunayenda mbele. Mimi naito Ezni Jumane, ini Success Path Network. Nataku nimbie kile mbacho mejifunza leo hii, na amini kabisa kipo, bila shaka kipo. Lakini, mi upendelea zaidi kujifunza pia kutoka kwako. Na hapa ndipo tunakamilisha usemi yo H1 Teach 1. Kwa sababu, today I've taught you something, but maybe you're going to teach me something in the comments too. Who knows? So please let me know down the comments. Niandike kile ambacho unaamini kwamba Ezden, pia hiki kitu, hiki kitu mtu wakikiacha, lazima atafanikiwa. Please tell me that. I want to read it right there, right there. Till next time. Success Path Network, H1 Teach 1. I gotta go.